pas spécialement besoin de beaucoup pour commencer. Et puis je pense que de manière générale, euh, l'adage qui dit qu'il euh, faut commencer avec ce qu'on a, euh, quand on, quand on l'a et où on est, euh, ça s'applique vraiment à notre situation. Sarah Diouf's Tangoro brand gained an international following in 2018 after Beyonce wore her patterned dresses and wide leg pants on vacation in Italy, causing sales to nearly triple. Since then, R&B singer Alicia Keys and British model Naomi Campbell have also been spotted in Tangoro pieces, which are sold online for about $220. Diouf began her business in Dakar in 2016 after traveling back and forth to Paris and realizing that her friends in France were eager to buy the clothes she had made in Senegal. Je trouve que on a une culture du, du tailoring, donc une culture de, de la confection, euh, qui n'est pas entièrement euh, exploitée et mise en valeur. On a des tailleurs qui sont très très talentueux. However, she notes the challenges entrepreneurs face in West Africa. Malheureusement, je pense juste qu'on manque un petit peu de structure quand on veut passer de la créativité au business et donc transformer cette petite économie en quelque chose de plus tangible. One challenge is the struggle to raise funding while on the road to financial viability, a problem that reinforces a weak business ecosystem in the region, according to a report by the Africa Technology Business Network. But Diouf is among a new generation of young entrepreneurs who are using the internet and social media to break some of these barriers. She uses Facebook and Instagram to cut down on advertising costs and maintains an online shop to reduce overhead. Diouf plans to scale up and open a production facility with 100 to 150 tailors and hopes her brand's success leads to more investment in African businesses. On est sur un continent maintenant qui est dynamique, qui est très jeune et euh, je pense que la seule chose et le seul atout dont les, les gens ont besoin pour commencer c'est de ne pas avoir froid aux yeux et de ne pas avoir peur. Mmh.